हेलो बच्चो लेट रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से डेट गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन इन हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी और बीट ई वन टू हायर एनर्जी और बीट ई टू इज गिवेन एज एच एफ इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू स्टेटमेंट टू द जम्पिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी और बीट ई टू टू लोअर एनर्जी और बीट ई वन इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवेन एज एफ इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन बाई एच दिस कंडीशन इज बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन इन द लाइट ऑफ द एब स्टेटमेंट चूज द करेक्ट एंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बिलो द ऑप्शन आर बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी वट विल बी द की कंसेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन द की कंसेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन विल बी वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी और बीट वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प from higher energy orbit to lower energy orbit higher energy orbit to lower energy orbit then radiation is emitted radiation is emitted and the frequency of this radiation is given by formula hf is equal to delta i that is change in energy now in the first statement we have been given when an electron jumps from lower energy orbit to higher energy orbit the frequency of radiation emitted so this statement is incorrect as when an electron jumps from lower energy orbit to higher energy orbit energy is absorbed not radiated so statement 1 is incorrect because in the case of jumping of electron from lower energy orbit to higher energy orbit the energy should be absorbed now in second statement the jumping of electron from higher energy orbit to lower energy orbit is associated with frequency of radiation given as f is equal to e2 minus e1 by h okay so this is the correct statement because we have the formula hf is equal to delta e that is difference in energy level and we have higher energy orbit at e1 energy this is higher energy orbit and e2 is the energy for lower energy orbit the so difference in energy will be delta e will be equal to e1 minus e2 so frequency of radiation emitted will be equal to e1 minus e2 by h so this is what given in statement 2 sorry e2 is higher energy orbit sorry so e2 will be higher energy orbit and e1 will be lower energy orbit so difference in energy will be equal to e2 minus e1 so the required frequency will be e2 minus e1 by h which is given in statement 2 and this condition is also called bohr's frequency condition so the correct option will be option d that is statement 1 is incorrect but statement 2 is true so this will be the final answer hope you all understood it well best of luck